Venga, venga, daos prisa, llegamos tarde como siempre. Tranqui, mamá, no van a empezar sin ti, si eres la profesora. Por eso precisamente no puedo llegar tarde. Vamos, terminad ya y vámonos. Silvia, espero que hayas estudiado. Hoy es el examen de matemáticas. Claro, allí estuve estudiando toda la tarde. Pero si estuviste viendo vídeos de superhéroes en el ordenador. ¡Oh, calla, chivata! ¡Estaba descansando! Pero si no soltaste el ordenador ni un minuto. ¡No puedo ver mis dibujos! ¡Cállate, nada! Estarías estudiando, ¿verdad? ¡Claro, claro! <ríe> Madre mía, me lié viendo vídeos y luego me dormí. No estudié nada. Espero que el examen sea fácil. Vamos, Dani, que no llegamos. No me vengas con prisas, que luego yo tengo que ir al hospital. Papá, creo que estoy mala. Ya te he puesto el termómetro y estás perfectamente. No será un truco de los tuyos para no ir al cole. Por supuesto que no. ¿Por qué me tomas? Nada, que no he habido manera de escaquearme. Mira, ya llegamos. Venga, Dani, ya puedes irte. Adiós. Nos vemos esta tarde. Adiós, papá. Diviértete poniendo muchas inyecciones. Adiós, papá. Aquí llegan tus amigas. No retraséis que os conozco cuando empecéis de cháchara. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo os va? Fenomenal. Me he encontrado un gato muerto en la carretera y le hemos estado tocando con un palo. ¿Has estudiado algo para el examen? ¿Qué examen? Leche, Roberta. ¿El examen que tenemos ahora de mates? Por supuesto que no. ¿Por qué me tomas? Yo no tengo examen en mi clase. ¡Qué suerte! Hola, chicas. ¿Queréis un poco de helado de vainilla? Pero es que nunca te vas a poner algo encima del bañador. Alicia, Silvia dice que tenemos ahora examen. ¿Tú sabías algo? Pero si la profesora Itana lleva diciéndolo toda la semana. ¿Y tú has estudiado? Claro, ayer volví de pasear a mis perritos y estuve repasando toda la tarde. ¿Tus perritos? ¿Querrás decir tus mofetas? ¿De qué mofetas hablas? Déjalo, Roberta. Creo que estamos metidas en un buen problema. No, en un problema estás metida tú. Mi madre no es pin profesora. De hecho, a mis padres les da igual que suspenda o no. ¡Qué suerte tienes! Ya te digo, esto de ser una hija de una familia desestructurada tiene sus ventajas. ¿Familia qué? No sé, la trabajadora social decía que mi familia era desestructurada y vulnerable. El caso es que mis padres no me hacen ni caso. Debe ser la niña más feliz del mundo. ¡Vamos, vamos, que llegamos tarde! Niños, id haciendo fila, que vamos a entrar. ¡Vaya jaleo! La culpa la tienen los enanos de infantil, que van chocándose con todo el mundo. ¡Jo, oh, Roberta! Esto es un rollo. No me apetece nada ir a clase con mamá. Ya, pues hazte la idea porque tienes para todo el año. Como poco. Los niños, todos juntos que vamos a entrar en el aula. Mira, mira, mira qué contentos están los niños de infantil. Van con la señorita Nuria. ¿Te acuerdas lo bien que nos lo pasábamos? Ya te digo, todo el día pintando y cantando. Aquello era vida y no esta vida arrastrada que llevamos en primaria. Pues sabes lo que te digo, que me largo. ¿Cómo que te largas? Lo que oyes, cúbreme. ¿Pero qué haces? No te salgas de la fila que te van a ver. Tú hincha el pecho para que parezcas dos. Así seguro que no se nota. ¿Pero qué tonterías dices? Yo qué sé. Pues muévete de un lado para otro y si parece que hay más gente. ¿Estás de coña? Ahora, aquí me quedo. ¡Ja! Nadie me ha visto. Me cuelo en la clase de infantil. ¡Soy un genio! Vamos, niños. Todos en fila, no os perdáis. Id pasando y sentaos que vamos a hacer la asamblea. ¿Pero qué haces aquí? 
Como te chivas te vas a enterar. Silvia, esto no es tu clase. No pienso estar en clase con mamá. Encima hoy hay examen. Te van a descubrir. De eso nada. ¿Ves? Si me siento no se nota. Oye, déjame a mí subir ahí. Tú eres muy grande, vas a romperlo. Ya te digo que me lo dejes. Oye, gusana, no empujes a mi amigo. ¿Pero qué dices, nena? ¿A que te meto un empujón? ¿A que si lo digo a la profesora? ¿Esa quién es corte con Marquita, no es tu hermana? Hola, Mario. Espera a ver que no te des cuenta. ¿Por qué está aquí? Creo que se ha escapado de clase. Venga, dejad de jugar y sentaos. Silencio, vamos a empezar la asamblea. Empieza tú, Candelas. Di tu nombre y qué hiciste ayer. Hola, me llamo Candelas. Y ayer estuve jugando con mi muñeca. Muy bien, Candelas. Hola, me llamo Mario y me estoy peleando con, Mar con Leo. ¡Profesora, me ha quitado mi vela sol! Por favor, tengamos la asamblea en paz. Ahora tú, Aitana. Yo me llamo Aitana y no me acuerdo lo que hice ayer. Yo soy Claudio. Los niños tienen pito y yo echo pipí con el pito. Creo que eso no es lo que tienes que explicar. Tienes que decir, por ejemplo, que eres Dani. Ayer estuve comiendo con mis papás en el burger. A ver, Iker, ¿qué es lo que quieres? Profesora, esta niña grande es nueva. ¡Calla, enano! ¿Es verdad? ¿No te había visto? Sí, <ríe> es que no me hago notar mucho. Soy muy tímida. ¿Quieres ser mi novia? ¿Yo tu novia? ¿Pero qué dices? Sí, es que yo antes era novia de Ana, pero ahora me gustan las chicas grandes. Lo que me faltaba. ¿Y qué? ¿No molestes a esta niña? Me he enamorado de ella. Y estoy segura que me quiere. Me ha dicho que está enamorada de mí. ¿Yo? Iker, ¿cómo es que no eres mi novio ya? Lo siento, he encontrado por fin el amor verdadero. Ya estoy harto de relaciones esporádicas. Desde luego, me pasa de todo. A ver, vamos a pasar lista. Por favor, Natalí, diles que se estén calladitos. Por favor, niños, callas un momento que vamos a pasar lista. A ver, Pablo... Aquí. Lisa. Aquí. Alejandro. Aquí. María. Aquí. María soy yo, no tú. ¡Uy, qué mentirosa! Tú eres María. ¡Eres mala! ¡Socorro! ¡Estoy loca! Ya está bien, ¿quién es Marina? Ella. ¿No ves que tiene la peca debajo de la nariz? ¡Traición! Es verdad. Vete a tu clase ahora mismo. ¿Qué pasa aquí? Hola, Antonia. Marina, que otra vez estaba haciendo pasar por María. Venga, Marina, a tu clase. Estás castigada. Creo que ha roto algún récord. Castigada antes de entrar en clase. Buen truco. Ya, pero me ha pillado. Sigamos. Gloria. Aquí. Diego. Aquí. ¿Dónde está mi novia? Si te refieres a Silvia, se ha escapado. Gundaredo. Estoy aquí, buscando a Silvia. ¿Qué? ¡A que te doy un tortazo! ¡Se me ha escapado! A ver, ¿Silvia? ¿Silvia? ¡Aquí! Esa no es la voz de Silvia. ¿Dónde está Silvia? Esto... ni idea. ¿Tú tampoco sabes dónde está Silvia? No. ¿Quieres el lado de vainilla? ¿Sabes dónde está Silvia? No me digas que se te ha escapado otra vez. Marina... ¿Sabes dónde está Silvia? ¡Estoy castigada! Además, ¿cómo sabes que no soy María? Pues por eso, porque estás castigada como siempre. Como ahora, que estás castigada por lo de antes en el pasillo. No, ahora estoy cumpliendo el castigo de cuando le saqué de la mochila la comida a Lucía y se la tiré al agua. <ríe> ¡Fue buena broma! ¡Eres malísima! ¡Me quedé sin comer! Eres malo, eres un mal novio. Lo siento, eres muy joven para mí. Tranquilos, niños, tranquilos. Y tú eres una hermana mala, 
roba novios. ¿Yo? ¿Pero qué dices? ¿Tu hermana? ¿Pero entonces? ¡Mierda! Ha hecho mierda. ¿Qué ha hecho mierda? ¿Qué se ha hecho mierda ahora? ¡Mierda, mierda, mierda! A ver, niños, nadie ha dicho mierda. Ya está bien, calmaos todos. Entonces, ¿tú eres Silvia? Me han descubierto. ¡Maldición! Era un plan perfecto. Nada, que no aparece. ¿Dónde estará? ¿Pero qué pasa allí? Creo que ya sé dónde anda Silvia. Por favor, dejad de decir mierda, dejad de pelearos. ¡Sentaros ya! ¡Joder! ¡Ha dicho joré! ¡Joré, joré, joré, joré! Solo tenía que seguir el ruido. ¿Qué haces aquí? ¡Me pillaron! Pero, Nuria, hija, ¿no ves que esta niña tiene siete años? Es que hoy me he dejado las gafas. Si hubiese sido un perro, me lo hubiese colado igual. ¿Has visto lo que ha liado tu hija? Y ya me tienes harta. No te queda tiempo por las tardes ya para cumplir todos los castigos que tienes pendientes. ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Mi, ¡Mi pelo! Bueno, sentaos. Que hoy, como sabéis, tenemos examen. Yo me lo sé todo. Fijo que saco un tro diez. Pues sí, las matemáticas son muy fáciles. María, si me dejas copiar, lo mismo hoy no te zarandeo. Déjame en paz, no te voy a dejar copiar. Bueno, la verdad es que un cero más en mi expediente no se va a notar. Madre mía, menudo cero que me van a poner. Me pasé todo el fin de semana viendo la tele en vez de estudiando. Menos mal que tengo aquí a mi gran amiga Alicia que me dejará ver su examen. ¿Yo? ¿Si eso es trampa? Niños, callaos. Empieza el examen. Os voy a pasar las hojas. Aquí tienes. Alejandro, a ver qué tal te sale. Últimamente has bajado tus notas algo. Antes tenía todo dieces. Es que estoy un poco despistado últimamente. Alejandro está enamorado de Andrea. Alejandro está enamorado de Andrea. ¡Qué gracia tienes, Godofredo! ¿Qué dice Godofredo? No, nada. <risa> Bien, chicos. ¿Tenéis todos los exámenes? Pues ala, comenzad. Mamá, me encuentro un poco mal. Silvia, aquí soy la profesora, no mamá. Y no cuela. Haz el examen. Vamos a ver, a lo mejor hay suerte. Pues sí, la primera me la sé. Pon tu nombre. Esto va bien, la voy a dejar para luego. A ver las siguientes preguntas. Curso, también me la sé. Esto está chupado. Primero... A ver la próxima. Uf. 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 Madre mía, no entiendo nada, no sé ni lo que me preguntan. Alicia, dime la primera pregunta. ¿Yo he puesto? Alicia. No, puñeta, el resultado de la primera cuenta. De eso nada, guapa. Pero no dices que eres amiga mía. Ya, pero no tonta. ¿Qué haces? Nada, nada. <risa> Estaba acomodándome. ¿Eh? Esto... ¿Tienes un lápiz? El mío no pinta. Leches, que no me deja copiar la tipa esta. Si no la tuviera miedo por lo loca que está, se iba a enterar. ¿Qué haces? Hola, Ainhoa. <ríe> Se me había caído el lápiz. Eh, ya me voy. Silvia, deja de hacer ruido. Roberta, ¿sabes alguna? Yo, ¿estás de coña?
profesora? Silvia me quiere copiar. ¿Silvia? ¿Otra vez? ¿Pero qué dice? Si me lo sé todo. Es que se me había caído el sacapuntas y no he parado de dar vueltas hasta aquí. Vuelve ahora mismo a tu sitio. Nada. Ni una. No me sé ni una. ¿Pero qué haces? ¿Yo copiando? ¿Qué va? He visto una. Ya tengo una. ¡Otra! ¡Ya tengo otra! ¡Esto está hecho! Bueno, espero que os acordéis de que en las sumas conllevadas hay que sumar uno al siguiente si da más de 10 una suma. ¡Es verdad! ¡Gracias, profe! De nada. Es vuestro primer examen conllevadas. Una ayudita no viene mal. ¡A mí no me hacía falta! ¡Es injusto! No me había dado cuenta. Lo tengo todo mal. Tengo que borrarlo y hacerlo de nuevo. <ríe> Voy a sacar un 10. No te preocupes. Te da tiempo. ¿Qué? ¿Tiempo a qué? Está corrigiendo todo porque se olvidó las llevadas y lo tenía mal. ¿Que lo tenía todo mal? Ya, ya está. Ya es cabalo. Justo a tiempo. Niño, se acabó el tiempo. Recoger. Ay, 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 ay. Bueno, chicos, ya he corregido el examen. Muy bien, Pablo. Un 10. Gracias. Tú también tienes un 10, Lisa. Ya me lo imaginaba. Era muy fácil. Qué tipa tan odiosa. Gundaredo, Evaristo, tenéis que esforzaros más. Un 4. ¿Qué tienes tú, Evaristo? Un 3. Nada. Que no levantamos cabeza. Bien, chicos, buen examen. ¡Un 7! ¡Qué bien! Ya tengo un 8. ¿Un 1? ¿He acertado una? No me lo puedo creer. Has sacado un 7, Alicia. Aquí tienes tu examen, Silvia. No te veo muy contenta. ¿Un 0? <ríe> sí, y además estás castigada. Otra vez. ¿Yo? ¿Por qué? Por copiar. ¿Copiar yo? ¿De qué? De Alicia. ¡Estás loca! Si Alicia tiene un 7 y un 0. Sí, pero Alicia se equivocó al no hacer las llevadas y tú para entonces ya la habías copiado. Luego lo corrigió, pero a ti no te dio tiempo de volver a copiar. ¡Esto es un ultraje! ¿Cómo puedes saber que yo copié y no simplemente que también me olvidé de hacer las llevadas? Porque eres tan tonta que no solo copiaste las respuestas, también el nombre. Has puesto a Alicia en el nombre en vez de Silvia. Y este es tu examen porque conozco la letra. Ya salió la señorita Marpel con sus elucubraciones. ¡Exijo un abogado! Te voy a dar a ti un abogado. Pues no, Roberta. No puedo salir a jugar al parque a romper cristales. Me han castigado sin salir hasta que San Juan baje el dedo. No, no sé quién es ese señor, pero me da la impresión de que no va a bajar el dedo mucho tiempo. La verdad es que no me sale nada derechas. Todo por culpa de la loca de Alicia. No le he dicho nada porque como está pillada no sé cómo va a reaccionar. ¿Qué? ¿Que está jugando ahí contigo y que se ha llevado sus mofetas? ¿Que dice que no se acuerda de nada? Además de no salirme nada bien, tengo amigas que están como un cencerro. No sé... Creo que hay algo en mi vida que voy a tener que cambiar porque me paso la mitad de mi tiempo castigado. ¡Ah, me olvidaba! Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y no olvidéis suscribiros.